வணக்கம் நாம் இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம்னா பதிற்று பத்து நூல் குறிப்பு முக்கிய வினா விடைகள் ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் எட்டு தொகை நூல்களுள் பாடான் திணையை சார்ந்த அமைந்த நூல் பதிற்று பத்து அதாவது எட்டு தொகை நூலில் பாடான் திணையை அமர்ந்து பாடும் நூல் அதை சார்ந்து பாடும் நூல் வந்து பார்த்திங்கன்னா பாடான் திணையினாவே பதிற்று பத்து ரெண்டாவது கொஸ்டின் எட்டு தொகை நூல்களுள் சேர அரசர்களை மட்டும் பற்றி பாடும் நூல் அதாவது சேர அரசர்களை மட்டுமே பற்றி பாடும் நூல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பதிற்று பத்து மூணாவது கொஸ்டின் எட்டு தொகை நூல்களுள் இசையோடு பாடப்பெற்ற தொகை நூல் பத்து பதிற்று அதாவது எட்டு தொகை நூல்களிலே இசையோடு பாடப்பெற்ற தொகை நூல் எதுனா எட்டு தொகை தொகை நூல் வந்து மொத்தம் எட்டு வகைப்படும் அந்த எட்டு தொகையில் வந்து இசையோடு சேர்ந்து பாடப்படும் நூல் வந்து பார்த்தோன்னா பதிற்று பத்து ஃபோர்த் கொஸ்டின் பாடல்கள் அனைத்தும் பாடல் தொடரால் பெயர் பெற்ற ஒரே ஒரு சங்க நூல் அதாவது பாடல் அனைத்தும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாடல் தொடரால் பெயர் பெற்ற ஒரே ஒரு சங்க நூல் பதிற்று பத்து ஃபிஃப்த் கொஸ்டின் பதிற்று பத்து பிரித்திடுறதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டா அதாவது ரெண்டு ஆப்ஷன் கொடுப்பாங்க ஒன்று பத்து ப்ளஸ் பத்துன்னு பிரிக்கலாம் இன்னொன்று பத்து ப்ளஸ் இன் ப்ளஸ் இற்று ப்ளஸ் பத்து இதுனா வந்து பதிற்று பத்து சிக்ஸ்த் கொஸ்டின் பதிற்று பத்து பாடிய புலவர்களின் எண்ணிக்கை அதிலே வந்து ஆன்சர் இருக்கு பாருங்கள் கொஸ்டினில் பதிற்று பத்து அப்போ பத்து புலவர்கள் ஆன்சர் செவன்த் கொஸ்டின் பதிற்று பத்து அடி வரையறனா எட்டு அடி சிற்றலையும் ஐம்பத்தி ஏழு அடி பேரலையும் கொண்டது எட்டு அடி ஐம்பத்தி ஏழு அடி பதிற்று பத்து அடுத்து பதிற்று பத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு புறப்பொருள் நூல் ஆகும் பதிற்று பத்தும் புறநானூறும் புறப்பொருள் நூல் சரியா அதனால் பதிற்று பத்து ஒரு புறப்பொருள் நூல் இந்த இதெல்லாம் வந்து அகப்பொருள் நூல் பரிபாடல் வந்து பரிபாடல் மட்டும் என்ன ஆகுன்னா அகமும் புறமும் சேர்ந்து பாடும் நூல் வந்து பரிபாடல் இதில் பதிற்று பத்தும் புறநானூறும் புறப்பொருள் நூல் ஆகும் நைன்த் கொஸ்டின் பதிற்று பத்து பாடல் தொகுப்பு எண்ணிக்கை வந்து பார்த்திங்கன்னா நூறு பத்து இன்ட்டு பத்து நூறு பத்து அதாவது பதிற்று பத்து பத்து புலவர்களால் ஒவ்வொரு புலவராலும் பத்து பத்து பாட்டு பாட்டுனா அப்போ பத்து இன்று பத்து நூறு பாட்டு பதிற்று பத்து தொகு தொகுத்தவர் யாருனா யாருன்னு தெரியவில்லை தொகுப்பித்தவரும் யாருன்னு தெரியவில்லை அடுத்து பதிற்று பத்தின் வேறு பெயர் அப்படின்னு வந்தால் இரும்பு கடலை பதிற்று பத்தினுடைய வேறு பெயர் வந்து பார்த்திங்கன்னா இரும்பு கடலை பதிமூணாவது கொஸ்டின் பதிற்று பத்து முதலில் பதிப்பித்தவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தமிழ் தாத்தா டாக்டர் உ வே சாமிநாத ஐயர் ஐங்கிர நூறே ஒரு பதிப்பித்தவர் யாருனா தமிழ் தாத்தா டாக்டர் உ வே சாமிநாத ஐயர் பதிற்று பத்து முதலில் பதிப்பித்தவர் வந்து பார்த்தா தமிழ் தாத்தா டாக்டர் உ வே சாமிநாத ஐயர் பதிற்று பத்து உரை எழுதியவர் யார் பார்த்தீங்கன்னா சூ துரைசாமி பிள்ளை அதே மாதிரி வந்து ஐங்கிர நூறையும் வந்து உரை எழுதியவர் முதலில் உடையவர்கள் யாருனா அவ்வை சூ துரைசாமி பிள்ளை அதே மாதிரி தான் பதிற்று பத்து உரை எழுதியவர் வந்து சூ துரைசாமி பிள்ளை அடுத்து பதினஞ்சு பதிற்று பத்தில் உள்ள எந்த பாடல்கள் கிடைக்கவில்லைனா அதாவது பதிற்று பத்து என்னென்னா பத்து இன்று பத்து நூறு பாடல் அது நூறு பாடல் முதல் பத்து பாடலும் கடைசி பத்து பாடலும் அதாவது ஒன்றுலேருந்து பத்தாவது பாடலும் தொண்ணூற்றி ஒன்றாவதுலேருந்து நூறாவது பாடல் வரையும் வந்து பார்த்தினா கிடைக்கவில்லை ஸோ அதனால் இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா அடுத்து ரெண்டாவது பத்து பாடலை வந்து தொகுத்து வரை யாருன்னு பார்க்கலாம் அது ஒன் டூ டென் வந்து மிஸ் ஆகிடுச்சு ஸோ வந்து டென் டு டுவெண்ட்டி ரெண்டாவது பத்து பாடலை தொகுத்து வரை யாருன்னு பார்த்தோன்னா குமட்டூர் கண்ணனார் கண்ணனார் அந்த ரெண்டாவது பாடலை வந்து பத்து பாடலை வந்து தொகுப்பித்தோடு யார் பார்த்தோம்னா இமய வரம்பன் நெடுஞ்சேரல் அடுத்து டுவெண்ட்டி டூ தேர்ட்டி அந்த பாடல் அப்போ வந்து மூன்றாவது பத்து பாடலை தொகுத்தோர் யார் பார்த்தனா பாலை கௌதமனார் அதே மாதிரி மூன்றாவது பத்து பாடலை தொகுப்பித்தோர் யார் பார்த்தனா பல்யானை செங்குட்ட செங்கலு குட்டவன் செங்கலு குட்டவன் வந்து பார்த்தோன்னா மூணாவது பத்து பாடலை தொகுப்பித்தவர் அதே மாதிரி வந்து நாலாவதுனா முப்பது டு நாற்பதாவது பத்து பாடலை தொகுப்பு தொகுத்தவர் யாருனா காப்பியாற்று காப்பியனார் அதே மாதிரி அதை வந்து தொகுப்பித்தவர் யார் பார்த்தீங்கன்னா கலங்காய் கண்ணி நார்முடி சேரல் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பதாவது பத்து பாடலை தொகுத்தவர் யாருனா பரண அடுத்து வந்து அதே வந்து ஐம்பதாவது பத்து பாடலை தொகுப்பித்தவர் யாருனா வந்து செங்குட்டவன் அதே மாதிரி ஆறாவது பத்து பாடலை தொகுத்தவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா காக்கை பாடினார் ஆறாவது பத்து பாடலை தொகுப்பித்தவர் யாருனா வந்து ஆடு கோட்பாட்டு ஆடு கோட்பாட்டு சேரவதான் அடுத்து வந்து ஏழாவது பத்து பாடலை தொகுத்தவர் யார் பார்த்தோன்னா கபில அதே மாதிரி ஏழாவது பத்து பாடலை தொகுப்பித்தவர் யார் பார்த்தோன்னா வந்து செல்வக்கடுங்கோ வாலியாதன் 
அதே மாதிரி எட்டாவது பத்து பாடலை தொகுத்தோர் யார் பார்த்தோன்னா அரிசில் கிலார் எட்டாவது பத்து பாடலை தொகுப்பித்தோர் யார் பார்த்தோம்னா தகடூர் எறிந்த பெருஞ்சாரில் இருமுறை அடுத்து ஒன்பதாவது பத்து பாடலை தொகுத்தவர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா பெரும் குன்றூர் கிலார் அதே மாதிரி ஒன்பதாவது பத்து பாடலை தொகுப்பித்தவர் யார் பார்த்தீங்கன்னா இளஞ்சாரல் இருமுறை அதாவது ஒன்பதாவது பத்து பாடலை தொகுப்பித்தவர் இளஞ்சாரல் இருமுறை அதே மாதிரி முன்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இரண்டாவது பத்து பள்ளி தொகுத்துருவாங்க இமயவர்மன் நெடுஞ்சார் இந்த சேரல் இந்த இள இளம்பொறை அதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் ஆகும் கொஞ்சம் தெளிவாக பார்த்துக்குங்க ஒன்பதாவது பத்து பள்ளி தொகுப்பித்தவர் வந்து இளஞ்சாரல் இரும்பொறை அடுத்து கபிலர் பரணர் ஆகிய கடைச்சங்க கால புலவர்களால் பாடப்பட்ட அதாவது கபினர் பரணர் ஆகிய கடைச்சங்க புலவர்களால் பாடப்பட்டது அதனால் பதிற்று பத்து வந்து கடைச்சங்க கால நூல் ஆகும் அப்போ பதிற்று பத்து வந்து பார்த்தோன்னா கடைச்சங்க கால நூல் வந்து கம்பல்சரி ஏன்னா கபின் கபிலர் மற்றும் பரணர் ஆகிய ரெண்டு பேர் யாருன்னு பார்த்தோன்னா வந்து கடைச்சங்க கால புலவர்கள் அப்போ கடைச்சங்க கால புலவர்களால் பாடப்பட்ட நூல் பதிற்று பத்து வந்து ஒரு கடைச்சங்க நூல் ஆகும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் கடைசியாக வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் பட்டனை மறக்காமல் கிளிக் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ எனக்கு கொஞ்சம் கோல்டாக இருக்குது அதனால் தான் பேச முடியல தேங்க்யூ